നമ്മുടെ കുട്ടികളില് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചും ആചാരത്തെ കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് ആഘോഷപൂർവം അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഇരുപത്താറാം തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്താറാം തീയതി അയ്യപ്പ ജ്യോതി അയ്യപ്പ വിളക്ക് കത്തിച്ചപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളാണ് അതിലെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നത് അവരുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം അവരെന്തോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാണ് എന്ന അവബോധം അവരുടെ മുഖത്തും വാക്കുകളിലും ചിരിയിലും കാണാമായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്തുമസ് അപ്പൂപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ പുൽക്കൊടി പുൽക്കൂട് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൽ പലതും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പള്ളികളിൽ നിന്ന് മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്ക്രൂ വരുന്നു യേശുവിൻ്റെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനകൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു പിന്നെ മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കേക്ക് മുറിക്കൽ വളരെ കോമൺ ആവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ ആചാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾ അച്ഛന്മാര് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഈവൻ ടോപ് സിംഗറിൽ പോലും അച്ഛന്മാർ ലോഹയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ ക്രിസ്മസ് കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ലോഹയിട്ട് ക്രൈസ്തവ സന്ദേശം പരോക്ഷമായിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആ രീതിയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിന്ദു കുട്ടികൾക്ക് അതിലൊക്കെ ധാരാളം അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രിസ്തുമസ് നക്ഷത്രം ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കളുടെ വീടുകളിൽ വെക്കാൻ കാരണം അതൊരു അട്രാക്ഷനാണ് ഈ അട്രാക്ഷനാണ് അത് ബൈബിളിനോടോ ക്രിസ്തുവിനോടോ ഉള്ള താല്പര്യമല്ല ആദ്യം അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊടുക്കുക പിന്നെ സാവധാനത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുക അതിനൊരു മതേതരത്വം മുഖം കൊടുക്കുക കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാതാപിതാക്കളുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു നക്ഷത്രം വെച്ചാൽ എന്താ ഇത്രയധികം ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീഴാൻ പോകുന്നു അതൊന്നും വെക്കേണ്ട എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല തന്നെത്താൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാണ് ഒരു പുൽക്കൂട് വെച്ചാൽ എന്താ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നന്മയില്ലേ കുട്ടികളിൽ വിശാല മനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊന്നും ആരും ചോദിച്ചിട്ടല്ല അവർ പറയുന്നത് ആരോ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ താനെ ധരിച്ച് അതിന് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടവർക്കും വേണ്ടാത്തവർക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റോ ശരിയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം നടക്കുന്നത് മാക്സ് മുള്ളറുടെ അടുത്ത് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ വേദം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് വേദം ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്താൽ എളുപ്പം എന്താ പിന്നെ വേദത്തോടുള്ള ബഹുമാനം പോകും വേദത്തോടുള്ള ആദരവ് പോകും വേദത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തലമുറകൾ മാറുമ്പോൾ പോകും അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ബൈബിള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ബൈബിള് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മാക്സ് മുള്ളറിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് അന്ന് ഭരണാധികാരികൾ മാക്സ് മാക്സ് മുള്ളറിലൂടെ നടത്തിയ ടെക്നിക്കാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും നിരീശ്വരവാദികളും ഒരു വിഭാഗം ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിക്കുന്നു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ അത് അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ല അപ്പോൾ ഒരു വാക്വം ഹിന്ദു കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ബൈബിളിക്കൽ തോട്ട് കടത്തിവിടുക ആ കടത്തിവിടാൻ എളുപ്പം ക്രിസ്തുമസ് സ്റ്റാർ വയ്ക്കുക അത് ഒരു ദിവസം വെച്ചാൽ അനാദി കാലം വീട്ടിലുണ്ടാവും അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ക്രിസ്തുമസ് ഓർമ്മ വരിക ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ വെക്കുക അത് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വെക്കണത് പിന്നെ മനസ്സിനകത്ത് മറ്റ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ല ആ ഇല്ലാത്ത വാക്വത്തിലേക്ക് ഇതാണ് കയറ്റി വിടുന്നത് പിന്നെ ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥന പള്ളി പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ സ്കൂളുകളിൽ നടക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ രാത്രി തലേനയുടെ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനി ചോദിക്കുന്ന സാറിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സാറിനത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ ധാരണ നമുക്ക് ഉത്തരം മുട്ടും പിന്നെ ഇത് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ കേരളം മുഴുവനും ഭാരതം മുഴുവനും നടക്കുന്ന മതപരിവർത്തനം ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ന
കമ്മ്യൂണിസം കയറ്റി വിട്ടാൽ നിൽക്കില്ല കാരണം അതിനകത്ത് ആത്മീയതയില്ല ആത്മീയതയുള്ളതും ഷോ ഉള്ളതും ഉത്സവ പ്രതിനിധി പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആഘോഷ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ എളുപ്പത്തിലകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആഘോഷ പ്രതീതിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം പേരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വേദം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പുരാണം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആൾക്കാർ പോവില്ല പക്ഷെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോകും ആഘോഷ പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ ജന്മാഷ്ടമി ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജനന ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ ഓണം പത്ത് ദിവസം പൂക്കളിടൽ അതുപോലെ വിനായക ചതുർ ഇതെല്ലാം ആഘോഷ പ്രതീകമായിട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തിയും നമുക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുമസിന് അവർ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ആ ക്രിസ്തുമസ് സ്റ്റാർ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാറിലൂടെ അത് കുറേ ദിവസങ്ങൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുക പുൽക്കൊടി ചെറിയ പുൽക്കൊടിയുടെ പുൽക്കൊടി അല്ല പുൽക്കൊടിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതും വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും അത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം കുട്ടികൾ അതിൽ കളിക്കും അതിലൂടെയാണ് ഈ ബൈബിളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സന്ദേശം ബൈബിളിൻ്റെ സന്ദേശം തെറ്റാണോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം തെറ്റാണോ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ധർമ്മം അകത്തില്ലാത്ത വാക്വത്തിലേക്ക് ഇതാണ് കയറുന്നത് അവനെ മതം മാറ്റാനും അവനെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കാനും എളുപ്പം സാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മതേതരത്വമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വർഗീയതയാണ് അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ കഴിയുന്നത്രയും ശ്രമിക്കുക എത്ര സാധിക്കുന്നോ അത്രയും ഇന്ന് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് ആ നല്ല മാറ്റത്തിന് കുറേ കൂടി ആക്കം കൂട്ടാനായിട്ട് ഇതും കൂടി സാധിക്കട്ടെ